Ore 21.30 Raul aveva prenotato la cena di Natale presso un ristorante italiano e quando lo riferì alla ciurma furono tutte molto felici. In fondo in ognuno di loro scorreva del sangue italiano. Victoria era di origini razziali e Raul era per metà toscano. Quindi una fantastica fusione che nell'arte culinaria avrebbe reso oltre ogni aspettativa. Scesero quasi brilli dalla limousine, congedando lo chauffeur che si appartò in un angolo di strada ad attenderli sino alla fine della serata. Raul ebbe un lampo di genio e lo invitò a telefonare alla sua compagna per poter trascorrere la festa con lei nello stesso ristorante. Non era concesso a nessuno rimanere da soli la vigilia di Natale. Jimmy, chiama tua moglie. Offro io, ovviamente. Dirò a Dino di riservarvi un angolino romantico. L'autista rimase attonito per qualche secondo, ma non se lo fece ripetere due volte. Grazie, capo. Farò come lei desidera. Victoria lo guardò con ammirazione perché, nonostante mille difetti, il senso della generosità lo aveva innato e questo doveva proprio riconoscerglielo. Un uomo della sicurezza li accompagnò all'ingresso e li fece accomodare all'interno del locale il Magnifico, dove per l'occasione avevano allestito tutto a tema natalizio. Le lanterne accese troneggiavano alla base della scala che conduceva al piano superiore. L'immenso albero di Natale illuminato e realizzato in vetro di Murano diede uno spiccato tocco di classe al ristorante. Raul lo adorava sin dai tempi del liceo. Lui e sua moglie avevano sempre cenato in quel posto magico, nelle occasioni speciali. La serata trascorse velocemente e, dopo aver consumato una cena idilliaca a base di pesce, brindato con vino bianco, rigorosamente italiano. Arrivò il fantastico momento dell'apertura dei regali. A Rebecca e Jasmine furono consegnate le famose carte di credito da 20.000 euro ciascuna, affinché loro provvedessero nei seguenti sei mesi dell'anno senza bussare ulteriormente alla porta di papà. Nonostante i suoi trascorsi da gradasso e buffone, era riuscito con la complicità di Victoria a far comprendere loro il valore e il rispetto per il denaro. Rebecca e Jasmine vivevano a New York, riuscivano a gestire autonomamente le loro vite e a studiare, alternando momenti di spensieratezza senza dover richiedere ulteriori aiuti economici ai loro genitori. Erano cresciute come due donnine responsabili piene di valori. Raul era molto orgoglioso delle sue creature. Non aveva però mai avuto il coraggio di ammettere pubblicamente che in fondo il merito di tutto questo era da attribuire esclusivamente a Victoria. Lui era sempre assente, inseguiva una promettente carriera e ci era riuscito benissimo. Adesso toccava Victoria che regalò due completini intimi super griffati e di tendenza alle ragazze. Mentre Raul donò una cornice in oro e platino. All'interno introdusse la foto di Raul da piccolo con i suoi genitori mentre posavano felici e spensierati. Quella donna sapeva toccare le corde giuste e aveva fatto commuovere tutti, compreso Raul. Si alzò di scatto e la strinse forte, affondando il viso tra i capelli di lei. Grazie dal profondo del mio cuore. Prego, so quanto ci tieni. E gli strinse forte la mano, quasi a voler trasferire nel corpo di Raul le sensazioni che stava provando in quel preciso istante. A un certo punto Raul spiazzò tutti estraendo dalla 24 ore un piccolo contenitore rosso a forma di rosa 
che consegnò a Victoria una lettera al seguito lo accompagnava. In quel momento toccante lei perse la parola, visibilmente commossa, ma allo stesso tempo impaurita. E riuscì solo a balbettare. Che... Raul intervenne. Stai tranquilla, ok? Non voglio metterti sotto pressione. È solo un modo per ringraziarti, perché in tutti questi anni hai fatto tanto per me. Vicky rimase senza parole. Riuscì solo a imporsi articolando una semplice frase. Cazzo, Raul! Dirlo prima no! Jasmine intervenne, pronta a interrompere un qualcosa che poteva degenerare alla grande. Vieni, papà! Portami a ballare! Raul si alzò dalla sedia, ma si voltò a guardare Vicky con infinita dolcezza e velata malinconia. Lei rimase a tavolo con Rebecca e continuò a degustare la vernaccia di San Gimignano. Con la coda dell'occhio notò la valigetta del suo quasi ex marito semiaperta e non poté fare a meno di osservare quella grande busta gialla che riportava il timbro di Madrid. Era sempre più convinta che fosse opportuno indagare sugli inciucci prodotti da Raul e il giorno seguente avrebbe provveduto a soddisfare la propria sete di curiosità. Alla fine del ballo con Jasmine si diffusero le note di Historia de un amor, un brano molto vecchio ma pur sempre emozionante per il cuore. Raul non indugiò troppo e si avvicinò a Vicky invitandola a ballare. Lei non ebbe il coraggio di fronte a Rebecca di rifiutare. La prese per mano e la proiettò nel centro della sala, dove tutti gli avventori non poterono fare a meno di notare quanto fossero belli insieme. Il suono della chitarra li unì per qualche minuto, fusero le loro anime e le braccia di Raul la strinsero tanto forte da farla abbandonare a se stessa. Socchiuse gli occhi, quasi le pareva di levitare. Si sentiva leggera, inebriata dall'odore di quell'uomo possente, che in quel momento si era trasformato nel gentiluomo più raffinato della terra. Lui le sussurrò all'orecchio. Cerca di goderti questo momento. Lei non ebbe la forza di rispondere, soggiocata da quell'amore malato. Si appoggiò alla sua spalla, chiudendo gli occhi e volteggiando leggiadra come una farfalla preziosa che si era fatta catturare nella rete da un collezionista. L'effetto inebriante dell'alcol. Le provocò tanti flashback di vita vissuta con Raul e una lacrima. Le bagnò il volto, inumidendogli la camicia. Lui si accorse del dolore della moglie e la strinse a sé ancora più forte. Come per chiederle perdono, comprese in quel preciso istante tutto il male che li aveva arrecato. Le disse. Leggi la lettera dopo, ti prego. Ok. Rispose Victoria. Va bene così. Le sussurrò nell'orecchio lui. Stringimi ancora. Sì. Ancora, ti prego. Solo per questa sera. Lui le diede un tenero bacio sulla fronte e pronunciò una bellissima frase. Victoria, infastidita, disse Dai, stringimi! Le chiacchiere stanno a zero. Raul, in quel momento, realizzò che la sua donna era cresciuta, si era indurita e che lui non avrebbe mai più condotto e manovrato i figli. Decise, allora, di trascorrere 
gli ultimi due giorni della loro vita coniugale insieme, in una sorta di pace. Non protestò e continuò ad abbracciarla sempre più forte e con tanto piacere. Victoria non desisteva, al contrario, pensava a quella stretta vigorosa che in quel minuto le aveva regalato protezione e sicurezza. Sei sempre bellissima, Victoria. Anche tu, rispose lei. E a un certo punto rimasero immobili, abbracciati. Nonostante la musica già da qualche secondo fosse terminata, Rebecca e Jasmine ridevano a crepapelle e continuarono a rubare scatti per immortalare quel momento magico che aveva reso l'atmosfera di Natale unica. Alla fine però pensarono di avvicinarsi per metterli al corrente della situazione. Cari genitori, la musica è finita. Raul sorrise e prontamente rispose. Lo so. Allora toglietevi dalla pista. Perché sembrate due adolescenti al loro primo incontro. Sorrisero di gran gusto e si precipitarono al loro tavolo, dove ordinarono due caffè lunghi per ammazzare la sbornia che, che si stava impossessando delle facoltà mentali di Victoria. Grazie davvero, di cuore. Vicky, con una delle sue faccette buffe, lo guardò e disordì. Ma tu chi sei? E fissandolo continuò. Non sei per caso quello stronzo de... del... del mio ex marito? Rebecca lo fermò mettendole una mano sulla bocca. Mamma, ricomponiti! Lei si girò guardando Rebecca negli occhi. Ma chi sei? Oh, sì, sì, sono... sono io da giovane. Farfugliò completamente ubriaca. Jasmine rotolò per terra scompisciandosi dalle risate oh mio dio Victoria Lunas Damante è ubriaca Raul allora la sollevò la prese in braccio e appoggiandole addosso la sua giacca per non farle prendere freddo incaricò le figlie di estrarre dal portafoglio che aveva nella tasca dei pantaloni la carta di credito e di dirigersi al bancone per pagare Mentre lui le avrebbe precedute all'uscita del locale per sistemare Victoria all'interno della limousine, lei vaneggiava e per evitare che la situazione potesse diventare di dominio pubblico, Raul si diresse nel retro della trattoria e da lì riuscì a celare ogni ragionevole dubbio che avrebbe potuto insinuarsi nella mente degli avventori che, come loro, in quell'istante, si accingevano a lasciare il locale. Venticinque dicembre 2015 Ore 10 Vicky aprì gli occhi e faticò parecchio prima di realizzare che si trovava nel casale di famiglia nello specifico nella suite degli ospiti che confinava con quella di suo marito Oh mio Dio pensò atterrita si toccò i segni e realizzò che la nudità era palese. Che diavolo è successo? Balzò in piedi come un ghepardo che aveva deciso di cacciare la sua preda. Si addentrò nel bagno infilandosi sotto la doccia, al fine di riprendere le funzioni cerebrali. Le scoppiava la testa. Le tempie pulsavano ininterrottamente e continuava a domandarsi che cavolo fosse successo nel mondo reale durante la notte tremava alla sola idea di dover rivedere Raul per cercare nei suoi occhi una conferma che smentisse le sue conclusioni continuava a chiedersi perché fosse completamente nuda e chi le avesse tolto i vestiti Rebecca o Jasmine chi? scuoteva forte la testa e terrorizzata iniziò a convincersi che fosse stato proprio lui. Oddio, che vergogna! Pensò. 
Ciò che la rese maggiormente nervosa furono i pensieri erotici che la fecero sobbalzare. Lo immaginò mentre le accarezzava la pelle e poi, nella posizione del missionario, le entrava dentro, penetrandola fino allo svenimento. Si guardò allo specchio e pensò ad alta voce. Non sta bene, Victoria. Rammenta che sei scappata da lui, quindi continua a correre, per favore. Si asciugò, indossò l'accappatoio, uscì dal bagno e vide Raul che la stava attendendo con un vassoio in mano, con del tè caldo accompagnato da biscottini di pasta frolla per permetterle di rianimarsi in fretta. Lo fissò e attese che cominciasse a interloquire con lei. Buongiorno, Victoria. Buon Natale. Giorno, Raul. Ho la testa che, che mi scoppia e... Ci credo. Rispose divertito. Ieri sera hai dato il meglio di te. In che senso? Domandò Victoria. In tutti i sensi. Rispose Raul. Ma abbiamo... Per caso... No, sei fuori pista, ragazzina. Il mio orgoglio di maschio latino non mi permetterebbe mai di interagire sessualmente con una donna incapace di intendere e di volere. Oh mio Dio. Mi sarò resa ridicola. Abbastanza. Rispose Raul. Ci fu qualche secondo di silenzio, dettato da un senso di vergogna, che inspiegabilmente si era impossessato di Vicky. Allora, che ti succede? Hai perso la lingua. Mi vergogno tanto. Ti vergogni perché io ero presente e ti ho vista in quello stato? Sì, affermò lei con gli occhi colmi di lacrime. Ho sempre cercato di essere una donna irreprensibile affinché tu non dovessi guardare oltre. Non è bastato, perché non solo ho fallito la prima volta, quando credevo di essere perfetta per te, ma anche adesso, che non siamo più marito e moglie. Raul le coprì la bocca, premendo forte con la mano sinistra, e le ordinò tassativamente. Non piangere, per favore. Hai ragione, nessuno merita più le mie lacrime, disse Victoria ricomponendosi. Per favore, potresti uscire, devo vestirmi. La reazione di Vicky lo mandò fuori da ogni logica. Abbandonò la suite degli ospiti e ritornò nella sua per versare in un bicchiere d'acqua gli psicofarmaci che puntualmente doveva assumere prima di ogni pasto principale. Si sedette ai piedi del letto e con la testa tra le mani ispirava ed espirava aspettando che le gocce facessero effetto. Prima di scendere, dove Rebecca e Jasmine li attendevano, passò da lei e bussò tre volte. Entra pure. Sei pronta? Nel frattempo, il Lexotan aveva cominciato a produrre effetti distensivi e il viso di Raul si illuminò di buon umore. Victoria, dal suo canto, si ripromise di non dargli troppa rilevanza perché il giorno successivo avrebbe fatto i bagagli per tornare a Madrid, da Trisia. Vieni qui. Disse lui sommessamente. Ti prego, un abbraccio per deporre l'ascia di guerra. Lei annui sorridendo. I grandi occhioni neri brillavano. Si avvicinò a lui che la tirò a sé e la strinse fortissimo. Ai, mi fai soffocare. <ride> Ho la faccia spiaccicata sul tuo petto. Ma quanto sei alta oggi? Le chiese per sviare l'attenzione. Ho il tacco 12. Wow! Disse lui facendole fare una pirouette. Sei bella. Grazie. Posso fidarmi di te, Victoria? Certo, rispose lei. Perché? Davvero, posso fidarmi di te? Incalzò Raul. Sì, ma, ma dammi una spiegazione. Non ora. Ho bisogno di guardare una cosa e poi ti dirò tutto. Victoria, come il più delle volte, 
non comprese il senso di quelle richieste. Andiamo, Nanerottola. Aggiunse lui. Come mi hai chiamata? Spilungone. <ride> Già, sono un metro e novanta di libidine bontà. Modesto come sempre. Comunque, per tua informazione, io sono alta un metro e settantatré e non sono piccola. Sei tu troppo... ribatté maliziosamente. Troppo in tutti i sensi. Non mi provocare, Raul. Potrei trasformarmi nella donna del peccato. Raul emise versi di compiacimento nei confronti della moglie. Ma sei fuori, ribatte lei. Le ragazze sono al piano di sotto. Ma sei tu che mi vuoi sedurre. Tu sei pazzo, signor Calabresi, disse lei, pigiando delicatamente la mano sull'organo riproduttivo maschile. Ai ai, io sarò anche matto, ma tu sei una. E si rincorsero, sino ad arrivare al primo piano, divertendosi come due adolescenti mentre Rebecca e Jasmine si lanciarono uno sguardo piuttosto eloquente e aggiunsero sottovoce. Sono proprio sciroccati. Hanno subito un regresso e grazie a Dio si sono anche separati. Buongiorno! esclamò Raul. Buongiorno, coccoline! disse Vicky. Venite qua, abbracciatemi! Rebecca e Jasmine si avvicinarono. E Victoria strinse le figlie forti a sé come due piccole cuccioli da proteggere. Ciao mamma, ciao papà! Buon Natale! Buon Natale! Come state? chiese Vicky. Assonnate e per niente affamate. Sinceramente anch'io ho lo stomaco chiuso e sottosopra. Davvero? replicò Jasmine ironica. E adesso che si fa? Povera Pilar, ha cucinato per noi tutta la notte. Risolviamo subito. Aggiunse Raul. Convocò Pilar. Tesoro mio, disse guardandola negli occhi. Dimmi Raul. Fu la risposta della governante che lavorava con lui da 18 anni e gli aveva sempre riservato un affetto materno. Non guardarmi con quegli occhi da ruffiano. Raul si presentò con un sorriso smagliante e le propose Noi saremmo onorati di condividere il pranzo di Natale con la tua famiglia e con il resto dei dipendenti del casale Direi per cui di apparecchiare una lunga e coloratissima tavola Davvero? Chiese stranita Pilar Certo Certo Fu la risposta in coro del clan Calabresi Così il pranzo di Natale divenne un'ottima occasione per mangiare insieme e interagire con tutti i dipendenti del casale. Hai tutta la mia stima, gli confermò Vicky. Grazie. Sei riuscita a leggere la lettera che ti ho consegnato ieri sera? No, come facevo? Ero completamente ubriaca. Ho deciso che la leggerò quando sarò lontana da qui. È qualcosa di inerente alla nostra separazione. Guasta feste. Rispose lui scocciato. Ma perché? Rintuzzava lei. Tanto entro questa sera dovrò firmare i documenti per il divorzio. Cosa cambia se... Niente, Victoria. Replicò in tono austero Raul. Ok, tanto qualunque cosa faccia o dica è sbagliata, quindi... Dai, smettila di fare la vittima. Le ordinò lui. E tu il carnefice? Rispose lei con la rabbia negli occhi. Ma perché stiamo litigando? Vista l'evoluzione del dialogo... Raul tentò disperatamente di smorzare i toni accesi della discussione. «Boh!» rispose Victoria. «Forse siamo venuti al mondo per litigare.» «No, te lo dico io per cosa.» Si avvicinò all'orecchio e le sussurrò. «Siamo venuti al mondo per scò.» «Cosa?» Victoria lo guardò attonita e divertita al contempo. Ormai non consideravano più la gente che avevano intorno. Si erano apportati nell'angolino della stanza. Tutto il resto del mondo veniva messo in secondo piano. Rebecca e Jasmine 
resesi conto degli avvenimenti, decisero di continuare a esibirsi in danze sfrenate davanti a una compiaciuta Pilar che le adorava. Il pomeriggio del 25 dicembre 2015 trascorse l'insegna del divertimento. Raul si improvvisò ballerino di hip hop e Jasmine lo seguì interpretando magistralmente tutte le coreografie che eseguiva, coinvolgendo i presenti in questa meravigliosa arte. A un certo punto guardò Rebecca e le fece segno di voler sgagliattolare fuori da quella stanza, perché proprio non ne poteva più. Rebecca e Jasmine avevano voglia di trascorrere la serata tra amici, cinema e cena a base di sushi senza genitori tra i piedi. Rebecca in sordina abbandonò il salone in stile barocco scrivendo due righe a Victoria. Ciao mamma, ci spiace lasciarti sola ma abbiamo bisogno d'aria, torniamo tardi, divertitevi. Jasmine la seguì, si misero in macchina e imboccarono la strada in direzione di Siviglia. Raul e Victoria rimasero quindi completamente da soli dopo che Pilar e il consorte andarono nella dependance accompagnati dal resto degli inservienti. Furono quindi obbligati a confrontarsi per comprendere cosa li legasse e da cosa scaturisse tutto quel desiderio che si spargeva nell'aria. Forse c'era qualcosa di incompiuto, anche se uno dei due rischiava di farsi molto male. Non appena avvertirono il vuoto intorno, Victoria lo guardò con ardore. A noi, Raoul! E alzò la coppa di champagne, stemperando nuovamente la tensione accumulata. Ne vuoi? Aggiunse. Non posso. Rispose lui. Perché? Sto prendendo dei farmaci che potrebbero interferire con il mio umore. Ma dai! Rispose sarcasticamente lei. Il tuo umore! Lo sappiamo tutti, è variabile come il tempo. Ma non preoccuparti, ti vogliamo bene ugualmente. Dai, Vicky, non ho voglia di rispondere alle tue provocazioni. Ho bisogno di stare tranquillo e credo che salirò in camera a distendermi sul letto. Ascolterò un po' di musica classica per rilassare la mente. Wow! rispose d'impeto lei. E quando pensi che dovremmo discutere della nostra situazione? Adesso siamo soli e possiamo confrontarci meglio. Dimmi, cosa hai fatto sottoscrivere dal tuo avvocato? Leggi tutto e poi ne discuteremo insieme nel caso non ti garbasse quello che ti ho riservato. Cioè? Disse lei sollevando il sopracciglio sinistro. Ti lascio un mantenimento di 7000 euro al mese e questa casa. Non sono sufficienti per te, signorina Lunas Damante. L'aria cominciava a surriscaldarsi, la tensione si tagliava a fettine. Ma perché devi sempre rovinare tutto, Raul? Non mi riferivo a questo ma al nostro rapporto. Che diavolo ne so, mi sono sbagliato. Sbaglio sempre tutto. L'unica certezza che possiedo in questo momento è che non posso avere un rapporto stabile con nessuna donna. Devo innanzitutto curare i miei demoni e poi... Ok. Victoria gli sorrise per tranquillizzarlo e si avvicinò tenendogli la mano. Raul ebbe un fremito che lo scosse parecchio. Stammi lontana, Vicky. Non posso. Victoria continuava imperturbabile l'opera di persuasione nei suoi confronti. Guarda! Le disse indicando la bottonatura dei pantaloni. Non si muove una foglia. Victoria la prese sul personale e si allontanò indignata. Ma no! Disse lui. Non è colpa tua. Sono le pastiglie che prendo e come controindicazione mi creano impotenza. Non ci credo. Raul Mattia Scalabresi impotente, <ride> ripeté sogghignando Vicky. Ti fa così tanto ridere? Non credi che sia già abbastanza umiliante per me? No, scusa, disse lei abbracciandolo. Ti firmerò tutti i documenti a Madrid. 
e te li invierò tramite PEC. In fondo sono io che ho deciso di chiudere con te e ne sono convinta. Ho smesso di sentirmi chiusa nella mia gabbia dorata. Cosa? Definisci una gabbia dorata il nostro mondo? Io ho cercato di non farti mancare nulla e tu... E tu materialmente sei stato impeccabile, ma per tutto il resto lascia perdere. Gli rinfaccio a lei. Oggi ringrazio la malattia che mi ha fatto rivalutare la mia posizione. Non ci sono cifre che tengano quando una donna si sente libera di gestire la propria vita senza che qualcuno le impedisca di respirare in libertà o la faccia sentire una nullità. Si sta meglio senza i propri aguzzini. Mi stai dando dell'aguzzino? La interrogò con fare minaccioso. Victoria si spaventò e fece due passi indietro. Vedi? Non possiamo rimanere da soli perché io e te tiriamo fuori il peggio di noi. Magari tra qualche anno potremmo riparlarne. Dovresti vergognarti. Sono delle illazioni le tue follie. Raul non comprendeva le reazioni di sua moglie. Perché per lui era normale dettare legge in casa. Le diede le spalle e si allontanò per non affrontare l'argomento. Stronzo. Sai come mi sentivo umiliata quando un'altra donna ti abbracciava? E ti chiedeva di fare sesso con lei. Bla bla bla. Rispose lui. Pensi di dimostrare di essere un grande uomo dandomi le spalle, Raul? Si scagliò contro di lui. Vaffanculo! Vaffanculo, Raul! Vaffanculo! Raul si chiuse la porta alle spalle. Tremava. Aveva subito un forte scossone. Victoria lo aveva deluso. Mettendo in piazza tutti i suoi comportamenti sbagliati. Provò disprezzo per lei in quel frangente. Sei esattamente come tutte le altre. Si voltò e notò la 24 ore in bella vista. Si ricordò che doveva aprire la busta gialla contenente tutte le risposte che cercava. Strappò lentamente la parte dell'apertura e tirò fuori alcune foto. Vide Victoria avvigliata a un uomo maturo che la baciava e la guardava intensamente negli occhi. Fu un pugno in pieno stomaco. Rimise tutto nella valigia. Urlò dal dolore. La rabbia si alimentò maggiormente quando ripensò al discorso sulla libertà che lei gli aveva servito su un piatto d'argento mezz'ora prima. Ecco cosa intendevi. Blaterò. Puttana. Sei esattamente una puttana come tutte le altre. Me la pagherai. Si mise a riflettere, ricordando le frenesie sessuali che gli regalava. Fu allora che decise di castigarla fortemente. Le avrebbe fatto rimpiangere quelle parole. Non assunse le medicine che inibivano il desiderio e cominciò ad affogare i suoi pensieri nel whisky, di cui disponeva in camera da letto. Si distese e attese che l'alcol risvegliasse in lui le voglie represse per qualche giorno. Aveva fatto tutto per lei, per dimostrarle quanto ci tenesse. Ma secondo Raoul, Vicky non aveva afferrato il senso del cambiamento che aveva messo in atto per lei. In fondo aveva fatto tutto il possibile per dimostrarle di essere cambiato. Considerato il fatto che pensava di non essere mai stato compreso da lei e, e aggiungendo che aveva cercato rifugio tra le braccia di un altro uomo, non restava che fargliela pagare. Dopo due ore sentì che qualcosa cominciava a funzionare di nuovo e ordì un piano per metterla definitivamente al tappeto. Nessuno può concedersi il lusso di far star male Raul Mattias Calabresi. Farfugliò. Si preparò per iniziare la recita infame, che avrebbe dovuto interpretare da lì a dieci minuti con la sua quasi ex moglie. Bevve ancora velocemente tre whisky, scese di sotto e cominciò ad attirare l'attenzione di lei, che non esitò molto prima di mostrarsi al mondo. A proposito di prima, Raul, mi spiace, domani parto. Dai, finiamo in bellezza la serata. Vediamoci.
disse lei ammiccando con le labbra. Hai ragione, vieni qui e stringimi. In quel momento partì il conto alla rovescia e per distruggere psicologicamente Victoria si giocò la carta dell'uomo sfuggente. Quello che stava andando via e non si sapeva dove e quando sarebbe tornato. Così cominciò a baciarla. Dapprima con delicata passione. Dopo fu lo stesso bacio a innescare la forza del desiderio che si sprigionò con prepotenza. Le loro labbra si fusero alle calde lingue. Incessantemente si toccavano mentre l'esplosione dei sensi li dominava. Basta, Victoria. Disse Raul in un attimo di lucidità. No, continuò lei. Ti voglio per un'ultima volta, prima, prima di firmare i documenti per il divorzio. Victoria a quel punto aveva boccato al suo folle piano. In un momento lui si rigidì, chiuse un attimo gli occhi e li riaprì fissando malvagiamente la moglie. Cosa vuoi? Vuoi scopare? Quello che hai al tuo fianco non ti soddisfa. Vicky fece un passo indietro perché Raul era diventato un'altra persona. Aveva un'espressione differente. Le incuteva paura. Allo stesso tempo si sentiva attratta dalla situazione che si andava creando. Sì, scopiamo. La guardava incredulo perché era sempre stata una molto delicata anche quando si concedeva a lui. In quel preciso momento non riusciva a realizzare cosa stesse accadendo per davvero. Non ci credi? Guarda che posso essere anch'io come quelle donnine che ti porti a spasso. Gli disse mordicchiandogli prepotentemente il labbro inferiore. Perché? Ne rispose lui seccato. Perché almeno mi rendo conto se ne valsa la pena decidere di mettere un punto al nostro matrimonio. A quel punto a Raul salì il sangue alla testa e si sbottono con lei. Sono una persona malvagia, sono sessuofobico. In questo momento tu sei come la cocaina per un tossico dipendente. Lo capisci che mi stai facendo del male? Io! Urlò Vicky. Io ti sto facendo del male! Sì, sto tremando! Sono in astinenza da sesso! So che è complicato da spiegare! Le mentì. Devo uscire di qua! Stai andando via, Raul! Lui continuò la sua recita. Non ho altre chance. Divento cattivo, altrimenti. Lasciami andare, per favore. O starò molto male. Non ci posso credere. È la prima volta che le mie orecchie sentono una cosa del genere. Ma almeno ci pensi alle malattie. Ti proteggi quando fai sesso in giro. Lo giuro su mia madre, mi proteggo sempre, Victoria. E poi non è corretto parlarne con te. Devo andare. Disse continuando in perterrito con la sua sceneggiata. Fece per andarsene, ma Victoria lo invitò a voltarsi. Raul! Lui abbozzò un sorrisetto diabolico e, no e notò che indossava una guepierre molto sexy con un body nero in pizzo francese, il tutto contornato da un'aura di raffinatezza e seduzione. A quel punto gli mancarono le parole, la fissò con gli occhi lucidi. Perché? Perché? Vieni. Voglio aiutarti. Usa me questa sera. Ma Victoria non immaginava neanche lontanamente l'inganno a cui Raul la stava sottoponendo. Gli si avvicinò, prese le sue mani e le posò delicatamente sui seni prosperosi. Bisbigliò. Fai di me ciò che vuoi. Potrei farti molto male. Molto male. Ripeté con una spregiudicatezza immorale. Mi hai già procurato dolore. Non potrei quantificarlo. Però adesso sono qui. Non ho il 
oltrepassare quella porta. Sei tornata più bella di prima. Ne sussurrò sinceramente. Cominciarono a baciarsi. Raul non riusciva più a controllare le sue mani. Le strappò di dosso il body e cominciò a succhiarli i seni, fino a stordirla per il dolore. Le baciò la pancia, cominciò ad addentrarsi nella zona paradisiaca per, per degustare con dolcezza infinita ciò che sgorgava dalla fonte quando la passione maledetta prendeva il sopravvento. La prese in braccio, la distese completamente nuda sullo scritto io del Settecento, buttò per aria tutti i documenti e le chiese. Sei pronta? Oh, sì. A questo punto la tirò su con forza. La rimise in piedi di fronte a lui. La girò di schiena e le premette la faccia sul tavolo. Mentre le tirava i lunghi capelli corvini, assunse il ruolo del padrone che abusava della sua schiava. Prese il telecomando e alzò il volume della musica. Mentre Tchaikovsky regnava in sottofondo, Sovrano con le sue note. Raul cominciò a premere forte dentro di lei, sino a infliggerle tanto dolore. Lui non ascoltava più le sue urla. Doveva appagare quel senso di onnipotenza che gli garantiva il sesso. Zitta! E le diede uno schiaffo forte sulla natica destra. Ti avevo avvertito. Non c'è gerarchia in questo gioco. A Victoria... Inaspettatamente, questo gioco bastardo cominciò a piacerle. Le urla di dolore pian piano si trasformarono in gemiti di piacere. Più lui spingeva forte, più lei si mostrava all'altezza della situazione. Voleva punirlo. Doveva stare male per lei. Avrebbe dovuto mangiarsi le mani per essersela fatta scappare. Doveva soffrire quello che le aveva inferto nei vent'anni passati. Il suo unico obiettivo era esasperare i gemiti per far venire fuori la vera natura animale di Raoul. Non sentiva più dolore e lui cominciò a possederla, afferrandola per i fianchi e continuando a entrare in lei con la potenza di un martello pneumatico. Più faceva sesso e più ne aveva voglia. Victoria aveva risvegliato in lui la sua vera natura. Sarai tutta mia, disse a denti stretti. Sì, sì, vai avanti. Sentì un movimento strano. Oh, no, no, no. Oh. Farò piano. Riba di lui. Oh, oh mio Dio. Riuscì a scondire lei. Ed entrò dentro di lei, impossessandosi di tutte le parti del suo corpo. Quando ebbe la sensazione che tutto filasse liscio come l'olio, cominciò prepotentemente ad abusare di Victoria. La stava quasi stuprando. Lei a un certo punto cominciò a dimenarsi a causa del dolore. Lui incurante continuò a premere forte inserendo tutta la sua dannata virilità incessantemente sino a quando, stanco, depose le armi dentro di lei ebbe un secondo di tenerezza per la moglie che piangeva in silenzio conscia dei sentimenti che nutriva ancora per lui si rese conto di essersi infilata in un bel guaio si liberò del suo braccio e fuggì di corsa in camera. Si chiuse a chiave, entrò in bagno e rimase sotto la doccia per qualche ora, seduta e accovacciata, mentre l'acqua scrosciante copriva ogni singolo rumore. Pianse molto. Raul invece, disteso sul letto, Continuò a detestarla.
Il mattino del 26 dicembre Tutto apparve surreale Regnava un sordo silenzio E aleggiavano gli spettri di Raul e Victoria Che si erano detti addio in malo modo La sera precedente Alle 10 del mattino Vicky salutò Rebecca e Jasmine Con lo sguardo intriso di tristezza e rivelò loro che da lì a breve le avrebbe riviste senza approfondire la motivazione. Dopo circa 30 minuti Raul si affacciò nel salone, fece colazione con le figlie prima che anche loro partissero per New York e ne approfittò per discutere apertamente del rapporto oramai concluso con la loro madre. Mostrò alle figlie le foto che incastravano Vicky e la rendevano ai suoi occhi una donna di facili costumi. Guardate vostra madre, la donna che desiderava libertà. Osservate bene qual era la reale motivazione. Rebecca lo guardò e rise di gran cuore. Rebecca scosse il capo e disse Non cambierai mai, papà. Hai fatto pedinare mamma e questo... Lo ritengo davvero imperdonabile, ma la cosa più ridicola è che il tuo scagnozzo non ti abbia riferito che quell'uomo di mezza età è il miglior amico di mamma. È un uomo sessuale dichiarato che certamente amerà le donne, ma non nel modo in cui pensi tu. Hai tratto conclusioni affrettate, caro papà. Raul divenne improvvisamente pallido e realizzò di aver infierito su Victoria ingiustamente diede un bacio veloce a Rebecca e Jasmine corse verso la poche parcheggiata nel viale del casolare inserì la prima e strecciò come un razzo verso l'aeroporto doveva riuscire a fermarla in quel momento la malattia giaceva nei meandri di qualche di qualche angolo cerebrale con uno spirito di lucidità assoluta si rese conto quindi di essere stato crudele nei confronti di una donna che aveva sempre adorato. Arrivò a destinazione dopo circa 50 minuti e da lì a pochissimo Victoria avrebbe preso il volo per Madrid. Tentò disperatamente di giocarsi l'ultima chance con lei. La intravide in lontananza e cominciò a urlare il suo nome correva disperatamente il cuore sembrava scoppiare che diavolo vuoi Raul? lo interrogò Victoria te lo dovevo come madre delle mie figlie scusa per tutto il male che ti ho procurato scusa se ti ho trattata come una prostituta scusa se non ho mai saputo attribuirti il giusto valore wow Replicò secca Victoria, battendo piano le mani quasi come per applaudire sarcasticamente. Dopo vent'anni non è un po' troppo tardi. Apprezzo ugualmente le tue parole. Saremo legati per sempre. Abbiamo due figlie che amo incondizionatamente e che sono diventate due bellissime donne. Lo so. Rispose con immensa tristezza Raul. Avrei voluto condividere tutto questo con te, invecchiare con te. Tu rappresenti il mio lato puro. Da quando ho 28 anni prevale, purtroppo, il lato oscuro in me. Allora vorrà dire che sono stata con un mostro. E non me ne sono mai resa conto. Rispose amareggiata Vicky. Ti ho amata davvero, Victoria. Con te mi sentivo migliore. Ero l'uomo della beneficenza. Sentivo di toccare il cielo con un dito quando ti osservavo girare per casa. È per questo che ti proteggevo dal mondo. Desideravo che la nostra relazione rimanesse pura. Che nessuno potesse intralciare il nostro cammino. Vicky allora lo fissò negli occhi e disse con fermezza «Capisci che hai bisogno di aiuto, Raul?» Non puoi trattare il resto del mondo come un giocattolino nelle tue mani, per poi 
Non ne averne cura e distruggerlo senza il minimo ritegno. Sei cattivo. Sono sotto shock da ieri notte. Ti ho permesso di arrivare sino in fondo perché... Volevo capire fino a che punto ti saresti spinto con me. Stendiamo un velo pietoso. E adesso sei ubriaco, vero? No, sono lucido. Te lo giuro sulle nostre figlie. Abbi cura di te. Gli disse Victoria commossa. Questo è il nostro ultimo saluto. Parto per New York. Lascio la Spagna per sempre. Raul scoppiò a piangere come un bambino. E si sedette sulla poltroncina tenendosi la testa tra le mani. Victoria avrebbe voluto buttargli le braccia intorno al collo, ma si bloccò appena le tornò in mente tutto il male che lui le aveva inferto in quegli anni. Hanno aperto il gate. Riuscì a sibilare. Devo imbarcarmi. Addio, Raul. Gli disse guardandolo dritto negli occhi. Lei si voltò per andare via, ma lui si alzò dalla sedia, l'afferrò per un braccio e le sussurrò. Ti ho amata per davvero, Victoria. La sua risposta fu secca e immediata. Anch'io. Intravide la figura della moglie svanire sempre più, sino a scomparire. Ripeteva traumatizzato. Ti amo. E abbandonò l'aeroporto. Raul a stento riuscì a ritrovare la strada per il ritorno. Il mondo gli sembrò vuoto, triste, insulso. Si sentiva depresso, confuso e il battito accelerato non gli semplificava la vita. Arrivò a casa e si rinchiuse nello studio. Sperava che Rebecca e Jasmine fossero ancora lì. Invece non era riuscito a salutarle perché erano già in viaggio per New York. Gli avevano lasciato un bigliettino sulla scrivania. Si sentì avvolgere dalla totale solitudine. Cominciò a prendere una dose massiccia di Lexodan. Prese un bicchiere e si versò del bourbon. Dopo qualche minuto la mente cominciò a vacillare. Non fu più in grado di controllarla. Ed ebbe le allucinazioni. Aprì un cassetto dello scrittoio ed estrasse una Glock 22 pronta a cancellare questo suo passaggio del reno. Se la puntò alla tempia, ma fu improvvisamente distratto da una luce che lo accecò. Riconobbe la figura di sua madre, felice di rivederlo, e lo invitò ad avvicinarsi. Durante le visioni scorse la figura di un bambino fuori uscire dal suo corpo. Era quel bambino che non aveva mai lasciato andare. Corse verso sua madre e l'abbracciò forte. Mammina, mammina, non lasciarmi più! Non ti ho mai lasciato, amore. Sono sempre stata qui con te. Promettimi che diventerai un bravo uomo. Te lo prometto, mamma. Disse lui mentre le lacrime gli impedivano persino di respirare. Ti voglio bene, mamma. Voglio venire via con te. Non abbandonarmi di nuovo. Non ti ho abbandonato, piccolo amore. Veglio sempre su di te. E ogni qualvolta sulla tua strada ti ritroverai di fronte a un oggetto a forma di cuore. Sarò io che mi manifesterò. La luce cominciava a essere sempre più tenue e l'immagine di sua madre iniziò a dissolversi. Mamma! 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 Si ritrovò da solo e fu brusco tornare alla realtà. Si udì un colpo di pistola. Raul! Pilar si dimenava disperata, battendo i pugni contro la porta. Accidenti a te! Sbraitava in preda all'angoscia. Apri questa maledettissima porta! Ma fu necessario l'intervento dei domestici per riuscire a sfondarla e a entrare. La scena si presentava in maniera poco rassicurante. Notarono Raul riverso per terra, la pistola a pochi passi da lui e un buco nel muro che stava a indicare la traiettoria del proiettile. Lui non rispondeva. Era inerme. Furono obbligati a chiamare l'ambulanza, che arrivò velocemente sul posto a prestare le prime cure a un uomo disperato, disturbato e solo al mondo. Per evitare ulteriori scandali, Pilar inventò una parentela fittizia con il suo datore di lavoro, dichiarando ai medici che era suo figlio. 
quel volto però non passò inosservato. Sui social network Calabresi era molto attivo. Il medico misurò la pressione, gli sollevò le palpebre, gli puntò una luce dritta negli occhi e notò che i riflessi di Raul erano inesistenti. Dichiarò quindi codice rosso e una richiesta urgente di lavanda gastrica per evitare l'avvelenamento da farmaci. Pilar guardò negli occhi il portantino con fare minaccioso e gli mugugnò. Prova a mettere in rete questo e ti assicuro che non ti basterà una vita a risarcirmi il danno morale. Il ragazzo le rivolse uno sguardo intimorito. Tranquilla, non ne avevo nessuna intenzione. Raul fu trasportato d'urgenza all'ospedale di Ronda, dove vennero effettuate tutte le manovre necessarie per evitargli la morte. Al suo risveglio trovò la governante che lo guardava con aria materna. Raul, bambino mio che bello, hai aperto gli occhi. Pilar, dove mi trovo? Chiese sottovoce, non ricordando nulla di ciò che gli era accaduto. Siamo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale e ti hanno effettuato d'urgenza una lavanda gastrica per scongiurare il peggio. Adesso dormi, andrà tutto bene. E gli sfiora la guancia con le labbra. Riposati, domani parlerai con i medici. Nel frattempo ho contattato la dottoressa Sori, che arriverà in tarda mattinata. Gra grazie. Mormorò Raul. Questa volta sento che l'ho proprio combinata grossa. Rimederai. Vedrai che con l'aiuto della psichiatra ritroverai la strada giusta. Gli strinse la mano come per dimostrargli tutto il suo appoggio. Sei un grande, Raul. Questo te lo confermo dal profondo del mio cuore. Raul, visibilmente commosso, ricambiò quel gesto d'affetto con un prolungato abbraccio che evidenziava lo stato di fragilità emotiva del momento. Chiese a Pilar di non rivelare nulla dell'accaduto alle sue figlie, ma non menzionò mai il nome di Victoria, e questo atteggiamento colpì in maniera particolare la donna, perché convinta del sentimento profondo che nutriva per l'ex moglie. Torna pure al casale. Pilar lo guardò con poca convinzione. Non credo sia il caso. Ti prego, Pilar. Non ho nemmeno la forza di sollevare un braccio. Tranquilla, me ne starò bravo nel mio letto e attenderò con impazienza la mia dottoressa. Ti prego, vai! Ok, rispose a mani in cuore lei. Andrò via. Abbi cura di te, bambino. Grazie. Sei sempre stata una sorta di mamma per me. Avrai sempre la mia stima. Ora vado. Sentì la porta che delicatamente si chiudeva, lasciandolo da solo in quella triste camera, a espiare tutti i peccati che lo avevano reso un uomo malvagio.